நாட்டில் பல பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தீமையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தீமை செய்பவர்களை பற்றி நாம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் அவர்கள் அதற்கான தண்டனையை நிச்சயமாக அனுபவிப்பார்கள் ஆனால் நன்மை செய்யக்கூடியவர்களை பற்றி நாம் பேசுவோம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசு பேருந்து ஒன்றில் தண்ணீர் கேன்கள் மூலம் பயணிகளின் தாகத்தை தீர்த்து வருகிறார்கள் பேருந்தின் டிரைவரும் கண்டக்டரும் இருவரையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயணிகளும் பொதுமக்களும் பாராட்டுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவர்களை வாழ்த்திவிட்டும் செல்கிறார்கள் இதே போன்று அனைத்து பேருந்துகளிலும் அரசாங்கத்தின் மூலமாக செய்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் என்று பொதுமக்கள் வந்து கோரிக்கையாகவும் வைக்கிறார்கள் அதாவது கோடை வெயில் தமிழகம் முழுவதும் குளித்தி எழுப்ப எடுப்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் அனைவரையும் வாட்டி வதைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்து மக்களை குசிப்படுத்தி குளிர்ச்சிப்படுத்தினாலும் கூட காவிரியில் நீர் இல்லாததால் தஞ்சை மாவட்டத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாகவே இருக்கிறது இதனால் பல அரசியல் கட்சிகள் அமைப்புகள் கோடைக்கான தண்ணீர் பந்தல் அமைத்து மக்களின் தாகத்தை தீர்த்து வருகிறார்கள் அரசு பேருந்தில் இதே போல் தண்ணீர் கேன் வைத்து பயணிகளின் தாகத்தை தீர்த்து வருகிறார்கள் டிரைவரும் கண்டக்டரும் இதை அனைத்து பேருந்துகளிலும் பின்பற்றலாம் என்கிறார்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் அதாவது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டியிலிருந்து கல்லணைக்கு ஒரு முறையும் மற்ற நேரங்களில் செங்கிப்பட்டியிலிருந்து திருக்காட்டுப்பள்ளி வழியாக சுருக்கப்பட்டி என்ற ஊருக்கு செல்கிறது எண்பத்தி எட்டு என்ற எண் கொண்ட அரசு பேருந்து இதில் டிரைவராக செல்வராஜ் என்பவரும் கண்டக்டராக முத்தமிழ் செல்வன் என்பவரும் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள் இவர்கள் தங்கள் சொந்த செலவில் தினமும் இரண்டு மினரல் வாட்டர் கேன்கள் வாங்கி டிரைவர் சீட்டுக்கு அருகில் உட்காருவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சிறிய அளவிலான பிளாஸ்டிக் சேரின் மேல் தண்ணீர் கேனை வைத்து பஸ் வேகமாக செல்லும் போது கவிழ்ந்து விடாத அளவுக்கு கயிறு கொண்டு கட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த தண்ணீர் கேன் முகப்பில் தண்ணீரை எடுப்பதற்கு பம்ப் வைத்துள்ளனர் அதன் ஒரு டம்ளர் கவிழ்த்து வைத்து அந்த வாட்டர் கேன் மீது ஒரு டம்ளர் வந்து கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பம்பின் மேல் அழுத்தினால் தண்ணீர் கொட்டுகிறது இதை பேருந்தில் பயணிக்கும் பயணிகள் அனைவரும் பயன்படுத்துவதற்காக இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் என்கிறார்கள் இவர்கள் இருவரும் அதாவது இருவரின் இந்த முயற்சியை அனைவரும் மனமாற பாராட்டி செல்கின்றனர் நாமும் அவரை பாராட்டுவோம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் தினமும் நாங்கள் பணிக்கு செல்லும் பொழுது வாட்டர் பாட்டிலில் எங்களின் தேவைக்காக தண்ணீர் பிடித்து வைத்துக் கொள்வோம் என்றும் இப்போது கடுமையான வெயில் வாட்டுகிறது என்றும் ஒரு நடைக்கு குறைந்தது ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேல் பல குக் கிராமங்கள் வழியாக எங்கள் பேருந்து செல்லும் என்றும் எல்லா கிராமத்தை சேர்ந்த அடித்தட்டு மக்களும் அரசு பேருந்தில் பயணிப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் எல்லாம் காசு கொடுத்து தண்ணீர் வாங்கி குடிக்க முடியாது என்றும் பேருந்து சென்று கொண்டிருக்கும் போது இடையில் நிறுத்தி தண்ணீர் பாட்டில் வாங்கவும் அவர்களால் முடியாது என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதனால் பல நாட்கள் பல பேர் தாகத்தில் தவித்திருக்கிறார்கள் என்றும் நாங்கள் பாட்டில்களில் வைத்துள்ள தண்ணீரை எடுத்து குடிக்கும் பொழுது சார் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுங்கள் என அப்பாவியாக கேட்பார்கள் என்றும் நாங்களும் கொடுப்போம் என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்போதுதான் எங்களுக்கு இந்த யோசனை வந்தது என்றும் எல்லோரும் தண்ணீர் குடிக்கும் வகையில் பேருந்திலேயே தண்ணீர் வைக்க முடிவு செய்தோம் என்றும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இருவரும் எங்கள் துறை அதிகாரியிடம் உரிய அனுமதி பெற்று பயணிகள் குடிக்க தண்ணீர் வைத்து வருகிறோம் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் நாங்களும் அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்திய மாதிரி ஆச்சு நாலு பேருக்கு நல்லது செஞ்ச மாதிரியும் ஆச்சு என்கிறார்கள் அவர்கள் அது மட்டுமில்லாமல் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக இப்படி செய்து வருகிறோம் என்றும் இனி கோடைக்காலம் மட்டுமல்ல எப்போதும் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் வைப்பதற்கு முடிவு செய்துள்ளோம் என்றும் புன்னகையோடு சொல்கிறார்கள் செல்வராஜ்யம் முத்தமிழ் செல்வனும் பேருந்தில் பயணித்த பயணி ஒருவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் காவிரி தவழ்ந்து செல்லும் தஞ்சாவூரிலேயே கடுமையான வறட்சி நிலவி வருகிறது என்றும் காவிரியில் தண்ணீர் இல்லாததால் குடிநீருக்கும் கடுமையான தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது என்றும் கோடை வெயில் இந்த பகுதியில் அனல் காற்றாக வீசி வெப்பத்தை கக்குகிறது என்றும் அந்த பெண் குறிப்பிடுகிறார் காவிரி செல்லும் திசையில் பயணிக்கும் இந்த பேருந்தில் சில நேரங்களில் பிடித்து வைப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லாததால் தங்கள் கை காசை கொடுத்துதான் இருவரும் தண்ணீர் வாங்கி வைத்து எல்லோரது தாகத்தையும் தீர்க்கிறார்கள் என்பது ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண் சொல்கிறாங்க இப்போதே குடி தண்ணீரை காசு கொடுத்து வாங்கும் அவளை நிலையில் இருக்கிறார்கள் காவிரி ஆற்றின் ஓரத்தில் வாழும் மக்கள் என்றும் இனி போக போக என்ன ஆகுமோ என நினைக்கும் போது நெஞ்சு பதபதிக்கிறது என்றும் அந்த பெண் குறிப்பிடுகிறார் இதற்கு அரசியல்வாதிகளும் இந்திய அரசாங்கமும் தான் சரியான முடிவு எடுக்க வேண்டும் நன்றி எங்கள் அறம் சேனலை பார்த்தமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க தவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி